வெல்கம் யூவர்ஸ் டு டாப் செவன் தமிழ் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல சயின்ஸ்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேர்ம் முதல் பருவத்துல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி தேர்ட் டேர்ம் வந்து போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்கலனா அதுக்குரிய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் அதை ஓபன் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்ப பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் சூரியனும் நட்சத்திர மண்டலமும் சேர்ந்த கலப்பு வந்து பிளாஸ்மா நிலையாகும் அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட நிலை வந்து பிளாஸ்மா இது வந்து சூரியனும் நட்சத்திர மண்டலம் சேர்ந்த கலப்பு ஆகும் அடுத்து பருப்பொருட்களோட ஐந்து நிலை என்ன அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திட திரவ வாயு பிளாஸ்மா போஸ் ஐன்ஸ்டின் சுருக்கம் இது ஐந்து நிலைகள் தான் வந்து பருப்பொருட்களின் நிலைகள் ஸோ இதில் வந்து பிளாஸ்மா அப்படின்னா அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட நிலை அதிக குளிரூட்டப்பட்ட நிலை வந்து போஸ் ஐன்ஸ்டின் சுருக்கமாகும் இந்த போஸ் ஐன்ஸ்டின் நிலை எப்போது உறுதி செய்யப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல கணக்கிடப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து உறுதி செய்யப்பட்டது அடுத்து கடும் குளிர் முறையில் எந்திரங்களின் பயன்படும் நிலை எது அப்படின்னா போஸ் ஐன்ஸ்டின் சுருக்க நிலை கடும் குளிர் முறையில் எந்திரங்களில் பயன்படும் நிலை வந்து போஸ் ஐன்ஸ்டின் சுருக்க நிலை பருப்பொருட்களின் பற்றி ஒத்த கருத்துக்களை கூறிய இரு அறிஞர்கள் யாரு அப்படின்னா இந்தியாவின் கனடா மற்றும் கிரேக்கத்தின் டெமோக்ரட்டிஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பருப்பொருட்களின் பற்றிய ஒத்த கருத்துக்கள் சேவ் ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே கருத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு துளி நீரில் எவ்வளவு நீர் துகள்கள் வந்து அடங்கியுள்ளது அப்படின்னா ஏறக்குரிய பத்தினடுக்கு இருபத்தி ஒண்ணு நீர் துகள்கள் வந்து அடங்கி இருக்கு ஸோ ஒரு டிராப் நீர்ல வந்து எத்தனை நீர் துகள்கள் அடங்கி இருக்கு அப்படின்னா பத்தினடுக்கு இருபத்தி ஒண்ணு நீர் துகள்கள் பேனாவால் வைக்கப்படும் ஒரு புள்ளியில் எத்தனை மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மூலக்கூறுகள் வந்து இருக்கும் சோ பேனாவில வந்து ஒரு புள்ளி வச்சா அதுல எத்தனை மூலக்கூறுகள் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு இரண்டு லட்சத்திற்கு அதிகமான மூலக்கூறுகள் வந்து இருக்கு தரையில் வாழும் விலங்குகளின் மிக வேகமாக ஓடும் விலங்கு எதுனா சிறுத்தை இது வந்து சராசரியாக நூத்தி பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பை மணி வேகத்தில் வந்து செல்லும் சோ தரையில வாழும் விலங்குகளிலேயே மிக வேகமாக ஓடும் விலங்கு வந்து சிறுத்தை தற்சுழற்சி இயக்கத்திற்கு எடுத்து காட்டு எது அப்படின்னா பம்பரம் சோ தானாகவே சுழன்று பொருள் வந்து சற்சுழற்சி இயக்கமாகும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பம்பரத்தோட இயக்கம் அடுத்து அலைவு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து தனி ஊசல் அலைவு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து தனி ஊசல் அடுத்து புவி மேற்கில் இருந்து கிழக்காக சுற்றுகிறது என்று கூறிய இந்திய வானியல் அறிஞர் யாரு அப்படின்னா ஆரியப்பட்டா பூமியானது மேற்கில் இருந்து கிழக்காக சுற்றுகின்றது என்று முதன் முதலில் கூறிய இந்திய வானியல் அறிஞர் யாருன்னா ஆரியப்பட்டா பாரிஸில் உள்ள படித்தர மீட்டர் கம்பியின் நகல் இந்தியாவில் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகம் டெல்லியில வந்து இருக்கு தானியங்கி வாகனங்களை கடக்கும் தொலைவில் கடக்கும் தொலைவை அளக்க பயன்படும் கருவி எது அப்படின்னா ஓடோமீட்டர் தானியங்கி வாகனங்கள் வந்து தொலைவை கடந்த தொலைவை அளக்க பயன்படும் கருவி வந்து ஓடோமீட்டர் வேதி பொருட்களின் எடையை துல்லியமாக அளக்க பயன்படும் கருவி எது அப்படின்னா மின்னணு தராசு தொடுதலின் அடிப்படையில் வி விசையின் வகை எத்தனை வகை அப்படின்னா ரெண்டு வகைப்படும் தொடு விசை மற்றும் தொடா விசை சோ தொடுதலை அடிப்படையாக வச்சு விசை வந்து எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா ரெண்டு வகைப்படும் ஒண்ணு தொடு விசை இன்னொன்னு தொடா விசை தொடா விசைக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து காந்தம் வந்து சொல்லுவாங்க நிலையான பொருளின் மீது விசை செயல்படும் போது நடைபெறுவது என்ன நடைபெறும் அப்படின்னா பொருள் வந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொருளின் வேகத்தை குறைக்கவோ அல்லது அதிகரிக்கவோ செய்யும் காரணி வந்து விசை எனப்படும் ஒரு பொருளின் வேகத்தை வந்து குறைக்கவோ அல்லது அதிகரிக்கவோ செய்யும் காரணி வந்து விசை இயக்கத்தின் வகைகள் வந்து நான்கு வகை வந்து இருக்கு நேர்கோட்டு இயக்கம் வட்டப்பாதை இயக்கம் இந்த வளைவு பாதை இயக்கம் இந்த மாதிரி இயக்கங்கள் இருக்க இயக்கங்கள் வந்து நான்கு நேர்கோட்டு இயக்கத்திற்கு எடுத்து காட்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தானாக கீழே விழும் பொருள் சோ தானாக கீழே விழும் பொருளில் எந்த இயக்கம் வந்து செயல்படுது அப்படின்னா நேர்கோட்டு இயக்கம் 
அடுத்து வளைவு பாதை இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பந்து வீசப்படுதல் சோ பந்து வீசப்படுதல் வந்து எந்த வகை இயக்கம் அப்படின்னா வளைவு பாதை இயக்கம் அடுத்து வட்ட பாதை இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் குடைராட்டினம் இதெல்லாம் வந்து வட்ட பாதை இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ஈயின் இயக்கம் வந்து ஒழுங்கற்ற இயக்கமாகும் சோ ஈ அங்கங்க பறக்கிறனால ஈயோட இயக்கம் வந்து ஒழுங்கற்ற இயக்கம் ஒரு பொருள் அதன் அச்சினை மையமாக கொண்டு இயங்குவது எத்தகைய இயக்கம் அப்படின்னா தசுழற்சி இயக்கம் ஒரு பொருள் வந்து அதனுடைய அச்சினை மையமாக கொண்டு இயங்குவது வந்து தற்சுழற்சி இயக்கம் அலைவானது அதிவேகமாக நடைபெற்றால் அந்த இயக்கத்தினை எவ்வாறு அழைக்கலாம் அப்படின்னா அதிர் உறுதல் என அழைக்கப்படுகின்றது அலைவானது வந்து அதிவேகமாக நடைபெறும் போது அந்த இயக்கம் வந்து அதிர் உறுதல் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும் இயக்கத்தினுடைய பெயர் வந்து கால ஒழுங்கு இயக்கமாகும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கேப் வந்து இருக்கும் ஒரு ஒரு சீரான இயக்கம் சொல்லுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும் இயக்கம் வந்து கால ஒழுங்கு இயக்கம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து புவியை சுற்றிய நிலவின் இயக்கம் சோ புவியை சுற்றிய நிலவு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் வந்து ஒழுங்கு முறையில் வந்து சுற்றி வருகின்றது சோ இது வந்து ஒழுங்கு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு சீரான இடைவெளியில் நடைபெறாத இயக்கம் வந்து கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம் என அழைக்கப்படுகின்றது சோ கால ஒழுங்கற்ற இயக்கம் வந்து சீரான இடைவெளியில் வந்து நடைபெறாது உசேன் போல்டு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தை எவ்வளவு நேரத்தில் கடந்து சாதனை புரிந்தார் அப்படின்னா ஒன்பது புள்ளி ஐம்பத்தி எட்டு வினாடியில வந்து கடந்து சாதனை புரிஞ்சிருக்காரு சோ உசேன் போல்ட் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகம் சோ எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னா நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தை வந்து ஒன்பது புள்ளி ஐம்பத்தி எட்டு செகண்ட்ல வந்து கடந்து சாதனை வந்து புரிஞ்சிருக்காரு இவர் வந்து மின்னல் போல்ட் எனவும் வந்து அழைக்கப்படுறாரு மிதிவண்டி சக்கரம் வந்து தற்சுழற்சி இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் நம்ம என்ன படிச்சோம் ஒரு அச்சினை மையமாக கொண்டு பொருள் வந்து இயங்குனா அது வந்து தற்சுழற்சி இயக்கமாகும் இதுல மிதிவண்டி சக்கரம் அது வந்து தற்சுழற்சி இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து மிதிவண்டியோட பாதை வந்து நேர்கோட்டு இயக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு சோ மிதிவண்டி சக்கரம் அப்படின்னா தற்சுழற்சி இயக்கம் மிதிவண்டி பாதை அப்படின்னா நேர்கோட்டு இயக்கம் ரோபட் என்ற வார்த்தை எந்த மொழியில் இருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா ரோபட்டா என்ற செகோஸ்லோவியா மொழியில் இருந்து வந்து பெறப்பட்டது சோ ரோபட் அது ரோபட் இயந்திரம் அதுதான் சொல்றாங்களா அதுதான் இந்த வார்த்தை வந்து எந்த மொழியில் இருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா ரோபட்டா என்ற செகோஸ்லேவியா மொழியில் இருந்து வந்து பெறப்பட்டது சோ எந்த மொழி அப்படின்றது வந்து கேட்கலாம் சோ அந்த மொழி வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க செகோஸ்லோவியா அடுத்து ரோபட் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா உத்தரவிற்கு படிந்த ஊழியர் என்பது பொருளாகும் சோ ரோபட் அப்படின்னாலே வந்து நீங்க வந்து இது வந்து இயந்திர மனிதன் அப்படின்னு எழுதிடாதீங்க சோ அதுக்கு உண்மையான பொருள் என்ன அப்படின்னா உத்தரவிற்கு படிந்த ஊழியர் அடுத்து ரோபட்டுகளின் கண்களாகவும் காதுகளாகவும் செயல்படுபவை எது அப்படின்னா மின்னணு உணர்வுகள் ரோபட்டுகளினுடைய கண்களாகவும் காதுகளாகவும் செயல்படுபவை வந்து மின்னணு உணர்வுகள் பருப்பொருட்களின் மிகச்சிறிய துகள் வந்து அணு ஆகும் பருப்பொருட்களினுடைய மிகச்சிறிய துகள் வந்து அணு திண்ம பொருட்களின் எளிதாக மாறாததற்கு காரணம் வந்து துகள்கள் நெருக்கமாக அமைந்திருப்பதுதான் வந்து காரணம் அடுத்த துகள்கள் வந்து எங்கு இயக்கத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா பாய்மங்களில் வந்து இயக்கத்தில் இருக்கும் சோ துகள்கள் வந்து பாய்மங்களில் இயக்கத்தில் இருக்கும் தங்கத்தின் தூய்மை எந்த அழகால் அளவிடப்படுகின்றது அப்படின்னா கேரட் என்ற அழகால் வந்து அளவிடப்படுகின்றது அடுத்து துணி துவைக்கும் இயந்திரங்களில் ஈர உடைகளில் இருந்து நீரினை வெளியேற்றும் முறையில் எந்த தத்துவம் வந்து பயன்படுகின்றது அப்படின்னா மைய விளக்கு முறை வந்து பயன்படுது சோ துணி துவைக்கும் எந்திரத்துல வந்து அந்த துணியில் இருக்க ஈரத்தினை நீக்குவதற்கு எந்த விசை பயன்படுகிறது அப்படின்னா மைய விளக்கு விசை வண்டலாக்குதல் என்பது தெளிய வைத்து இருக்குதல் ஆகும் சோ வண்டல் மண் இதுல வண்டலாக்குதல் என்பது வந்து தெளிய வைத்து இருக்குதல் இதில் கீழ்ப்படியும் பொருள் வந்து வண்டல் குடிநீரில் உள்ள மாசுக்களை நீக்கி சுத்திகரிக்க எந்த முறை வந்து பயன்படுகின்றது அப்படின்னா 
எதிர் சவ்வூடு பரவல் முறை வந்து பயன்படுது குடிநீரில் உள்ள மாசுக்களை நீக்கி சுத்திகரிக்க பயன்படும் முறை வந்து எதிர் சவ்வூடு பரவல் திண்ம திரவ கலவைகளை பிரிக்க பயன்படும் முறை வந்து வண்டலாக்குதல் முறை திண்ம திரவ கலவைகளை பிரிக்க பயன்படும் முறை வந்து வண்டலாக்குதல் முறை வேரின் எந்த பகுதியில வந்து வேர் முடி காணப்படுகின்றது அப்படின்னா நுனி பகுதியில வந்து காணப்படுது சோ இது வந்து நம்ம இது இதெல்லாம் பார்க்க மேலோட்டமா இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் வேரோட எந்த பகுதியில் வந்து வேர் மூடி காணப்படுது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருப்பாங்க இது வந்து நுனி பகுதி ஆணி வேர் தொகுப்பு பொதுவாக எந்த தாவரங்களில் காணப்படுகின்றது அப்படின்னா இருவித்திலை தாவரங்களில் வந்து காணப்படுது ஆணி வேர் தொகுப்பு வந்து பொதுவாக இருவித்திலை தாவரம் இருவித்திலை தாவரங்கள்னா அவரை ரெண்டாக பிரிவினா அதான் வந்து இருவித்திலை தாவரம் விதை வந்து இரண்டாம் மாமரம் ஸோ இதெல்லாம் இருவித்திலையில வந்து வரும் சல்லி வேறு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வித்திலை தாவரம் ஆகும் தாவரங்களை பூமியில் நிலைநிறுத்த உதவுவது எது அப்படின்னா வேர்கள் தாவரங்களை வந்து பூமியில நிலைநிறுத்துவதற்கு உதவுவது வந்து வேர்கள் வேரில் உணவு சேமிக்கும் தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பீட்ரூட் கேரட் போன்ற தாவரங்கள் வந்து அதனுடைய வேர் பகுதியில் வந்து உணவு சேமிக்கும் தண்டில் இலைகள் தோன்றும் பகுதி வந்து கணு பகுதி ஆகும் சோ தண்டுல வந்து எந்த இடத்துல வந்து இலை தோன்றுது அல்லது அந்த இலை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற பகுதி வந்து கணு என அழைக்கப்படும் தண்டில் உணவு சேமிக்கும் தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கரும்பு சோ தண்டுல வந்து உணவு சேமிக்கும் தாவரம் எடுத்துக்காட்டு வந்து கரும்பு இலையையும் தண்டையும் இணைக்கும் பகுதி வந்து இலை காம்பு என அழைக்கப்படுகின்றது தண்டையும் இலையையும் இணைக்கும் பகுதி வந்து இலை காம்பு என அழைக்கப்படுது அடுத்து இலைகளின் பசுமை நிறத்திற்கு காரணம் வந்து பச்சையம் சோ இலைகள் வந்து பசுமையான நிறத்திற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பச்சையம் இலைகளின் பசுமை நிறத்தை காரணம் வந்து பச்சையம் அடுத்து ஒளி செயற்கை தாவரங்களில் எது எங்கு வந்து நடைபெறுகின்றது அப்படின்னா இலை பகுதியில வந்து நடைபெறுது சோ ஒளி செயற்கை வந்து தாவரங்கள்ல எந்த பகுதியில வந்து நடைபெறுது அப்படின்னா இலை பகுதியில நீராவி போக்கு எதன் வழியே நடைபெறுகின்றது அப்படின்னா இலை துளை வந்து இலை துளை வழியே நடைபெறுகின்றது நீராவி போக்கு அடுத்து சுவாசித்தல் எங்கு நடைபெறுகின்றது அப்படின்னா இலைகளில் இந்த கொஸ்டின் நிறைய தடவை கேட்டிருப்பாங்க இலைகளில் சுவாசித்தல் எங்கு நடைபெறுகின்றது அப்படின்னா இலைகள்ல வந்து நடைபெறுது தாவரங்களை பூவின் அடிப்படையில் எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னா இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் அதாவது பூக்கும் தாவரம் பூவா தாவரம் என தாவரங்களை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் பூக்கும் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா சூரியகாந்தி ரோஜா இந்த பூக்கும் தாவரங்கள் எல்லாமே வந்து பூக்கும் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து பூவாத தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ரிக்சியா பூவா தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ரிக்சியா அடுத்து விதைகளின் அடிப்படையில் வந்து அஹ் தாவரங்களை வந்து இரண்டு வகையாக வந்து பிரிப்பாங்க மூடிய விதை தாவரம் திறந்த விதை தாவரம் அப்படின்னு இதுல மூடிய விதை தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மாம்பழம் சோ மாம்பழத்தோட விதை வந்து மூடி இருக்கும் இது மூடிய விதை தாவரங்கள் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா திறந்த விதை தாவரம் திறந்த விதை தாவரம் வந்து சைக்கஸ் பைனஸ் இதெல்லாம் வந்து திறந்த விதை தாவரத்திற்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு உலகின் நீளமான நதி எது அப்படின்னா நைல் நதி இதனுடைய நீளம் வந்து ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வந்து நீளம் உடையது உலகின் நீளமான நதி வந்து நைல் நதி அடுத்து இந்தியாவில் நீளமான நதி எதுனா கங்கை இது வந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மீட்டர் நீளமுடையது கிலோமீட்டர் நீளமுடையது அடுத்து நீர் தாவரங்கள் நீரில் மிதக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருப்பாங்க சோ இது காற்று அறைகள் வந்து இருப்பதால் தான் வந்து நீரில் வந்து மிதக்குது சோ காற்று அறைகள் மட்டும் ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க த என்ன அப்படின்னா தண்டு மற்றும் இலை பகுதிகளில் காற்று அறைகள் வந்து அதிக அளவில் இருப்பதால் தான் வந்து இந்த நீர் தாவரங்கள் நீரில் மிதக்கின்றன தாமரை மலர் நீரில் மிதக்க காரணம் என்ன அப்படின்னா தாமரையோட அந்த இலை காம்பில் உள்ள காற்று இடைவெளிகள்னாலதான் வந்து தாமரை பூ வந்து நீரில் மிதக்குது 
பூமியில் மொத்த ஒளி சேர்க்கை கடலில் எத்தனை சதவிகிதம் வந்து நடைபெறுது அப்படின்னா நாற்பது சதவிகிதம் வந்து நடைபெறுது ஸோ பூமியில் நடைபெறும் மொத்த ஒளி சேர்க்கையில் நாற்பது சதவிகிதம் வந்து கடலில் நடைபெறுகின்றது உலகிற்கு தேவையான ஆக்சிஜனில் பாதி அளவை குறிப்பது கொடுப்பது எதுனா தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசான் காடுகள் தான் வந்து அழிக்குது ஸோ இது வந்து காட்சிகளின் நாடு என்று அழைக்கப்படுவது வந்து டென்மார்க் இந்த அமேசான் காடுகள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உலகில் தேவையான ஆக்சிஜனில் பாதி அளவை வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க பாலைவனத்தின் ஆண்டு மழை அளவு எவ்வளவுனா இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கும் வந்து குறைவாக தான் வந்து மழை பெய்யுது ஸோ பாலைவனத்துல வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு எத்தனை சதவிகித மழை எத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவான அளவு தான் வந்து மழை பெய்யுது பாலைவன தாவரம் கள்ளிச்செடியில் நீர் எங்கு சேமிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா தண்டு பகுதியில வந்து சேமிக்கப்படுது ஸோ பாலைவன தாவரம் வந்து கள்ளிச்செடி இந்த கள்ளிச்செடியில நீர் வந்து எந்த பகுதியில் சேமிக்கப்படுது அப்படின்னா தண்டு பகுதியில வந்து சேமிக்கப்படுது கள்ளி தாவரத்தின் இலைகள் எவ்வாறு மாற்றம் அடைந்துள்ளன அப்படின்னா முட்களாக வந்து மாற்றம் அடைந்துள்ளன ஸோ சப்பாத்தி கல்லி இந்த தாவரங்களை வந்து இலைகள் காணப்படாது அதன் இலைகள் வந்து அந்த சப்பாத்தி கல்லின் மேல் இருக்க அந்த முட்களாக வந்து மாறி இருக்கு பாலைவன தாவரங்கள் அப்படின்னு எதை சொல்றாங்கன்னா சப்பாத்தி கல்லி அக்கியவ் சோற்று கா சோற்று கற்றாழை மற்றும் ஃப்ரையோஃபிலம் இந்த தாவரங்கள்லாம் வந்து பாலைவன தாவரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இந்தியாவின் மிக பெரிய பாலைவனம் எது அப்படின்னா தார் பாலைவனம் இது எந்த மாநிலத்துல அமைந்திருக்கு அப்படின்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல வந்து அமைந்துள்ளது உலக வாலிட நாள் எப்போது கொண்டாடப்படுகின்றது அப்படின்னா அக்டோபர் முதல் திங்கள் கிழமை வந்து கொண்டாடப்படுகின்றது ஸோ உலக வாலிட நாள் எந்த டேட்ல வந்து கொண்டாடுறாங்க எந்த மாதம் அப்படின்னா அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கள் கிழமை வந்து கொண்டாடப்படுது பச்சை கம்பி உள்ள தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு எது அப்படின்னா பட்டாணி மற்றும் பாகற்காய் ஸோ பற்று கம்பி அந்த தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பட்டாணி மற்றும் பாகற்காய் அடுத்து இந்த இனிப்பு பட்டாணியில் எந்த பகுதி வந்து பற்று கம்பிகளாக மாறி உள்ளன அப்படின்னா அதனுடைய சிற்றிலைகளாகும் இனிப்பு பட்டாணியில வந்து எந்த பகுதி அதன் பற்று கம்பிகளாக மாறி இருக்கு அப்படின்னா சிற்றிலைகள் பாகற்காய் தாவரத்தில் எந்த பாகம் வந்து பச்சு கம்பிகளாக மாறியுள்ளன அப்படின்னா அதனுடைய கோணம் முட்டு பகுதி தான் வந்து பச்சு கம்பிகளாக வந்து மாறி இருக்கு ஸோ இனிப்பு பட்டாணியில வந்து சிற்றிலைகள் பாகற்காய் தாவரத்துல வந்து கோணம் முட்டு இதுக ரெண்டும் வந்து பச்சு கம்பிகளாக வந்து மாறி இருக்கு பின்னுக்கொடி தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து சங்குப்பூ மற்றும் மளிகை இது ரெண்டுமே வந்து பின்னுக்கொடி தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து ரயில் கற்றாலை தாவரத்தில் எந்த பகுதி வந்து முட்களாக மாறி இருக்கு அப்படின்னா இலையின் நுனி பகுதி மற்றும் விளிம்புகள் இது ரெண்டுமே வந்து முட்களாக வந்து மாறி இருக்கு ஸோ ரயில் கற்றாலை தாவரத்தில் எந்த பகுதி வந்து முட்களாக மாறி இருக்கும் அப்படின்னா இலையின் நுனி பகுதி மற்றும் விளிம்புகள் காகிதப்பூ தாவரத்தில் முட்கள் வந்து எங்கு காணப்படும் அப்படின்னா அதனுடைய தண்டு பகுதியில தான் வந்து காணப்படும் வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு என்ன அப்படின்னா கெல்வின் இதை வந்து இங்கிலீஷ்ல கே கேபிட்டல் கே அப்படின்னு வந்து நோட் பண்ணுவாங்க வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு வந்து கெல்வின் அடுத்து மின்னோட்டத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு என்ன அப்படின்னா ஆம்பியர் ஏ ஒலிச்செறிவினுடைய எஸ்ஐ அழகு வந்து கேன்டிலா சிடி அப்படின்னு வந்து இங்கிலீஷ்ல நோட் பண்ணுவாங்க மெல்லிய தண்டுடைய தாவரங்கள் பற்றுவதற்கு பயன்படும் உறுப்பு வந்து பற்று கம்பி இந்த பற்று கம்பிக்கு எடுத்து காட்டு வந்து நம்ம பட்டாணி மற்றும் பாகற்காய் பத்தி பார்த்தோம் இது வந்து எதற்கு வந்து இந்த பற்று கம்பி பயன்படுது அப்படின்னா மெல்லிய தண்டுடைய தாவரங்கள் வந்து பற்றுவதற்கு பயன்படுகின்றது அடுத்து மெல்லிய தண்டுடைய தாவரங்கள் நேராக நிற்பதற்கு பயன்படும் உறுப்பு வந்து பின்னு கொடி ஆகும் சோ பின்னு கொடி அப்படின்றது வந்து இந்த நம்ம படிச்சோல்ல பின்னு கொடிக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு சங்குப்பூ மற்றும் மல்லிகை இது எதற்கு வந்து பின்னு கொடி பயன்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தாவரங்கள் வந்து நேராக நிற்பதற்கு வந்து பயன்படுது சப்பாத்தி கல்லி தாவரத்தில் முட்களாக மாறியுள்ள பகுதி வந்து இலைகள் காடுகளில் ஆண்டுக்கு சராசரி எத்தனை எவ்வளவு மழை பெய்கின்றது அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து இருநூறு சென்டிமீட்டர் வரை வந்து மழை பெய்யுது 
பாலைவனத்துல வந்து இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டருக்கும் வந்து குறைவாக வந்து பெய்து உலகில் எத்தனை சதவிகிதம் நிலவாழ் உயிரிடங்கள் வந்து இருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு சதவிகிதம் வந்து இருக்கு சோ உலகில் வந்து எத்தனை சதவிகிதம் நிலவாழ் உயிரிடங்கள் இருக்குன்னா இருபத்தி எட்டு சதவிகிதம் நன்னீர் வாழிடங்களில் காணப்படும் தாவரங்கள் வந்து தாமரை ஆகாய தாமரை அள்ளி இவை வந்து நன்னீர் வாழிடங்களில் வந்து காணப்படும் நன்னீர் இருக்கும் இடங்களில் வந்து காணப்படும் எந்த தாவரத்தினுடைய இலை வந்து மூணு மீட்டர் விட்டம் வரை வளரும் அப்படின்னா விக்டோரியா அமேசோனிக்கா என்ற தா தாவரத்தினுடைய இலைகள் தான் வந்து வளரும் இந்த தாவரம் வந்து நீரில் காணப்படும் ஸோ எந்த தாவரத்தின் இலை மூன்று மீட்டர் விட்டம் வரை வளரும் அப்படின்னா தாவரத்தோட பெயர் வந்து விக்டோரியா அமேசோனிக்கா இது வந்து நீரில் வளரும் தாவரம் இலையடி பகுதியில் காணப்படும் இரு மிக சிறிய பக்கவாட்டு வழிகளின் பெயர் வந்து இலையடி செதில்கள் ஆகும் சோ இலையடி பகுதியில வந்து இரு மிக சிறிய பக்கவாட்டு வழிகள் வந்து இருக்கும் இன்று வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா இலையடி செதில்கள் என அழைக்கப்படுது வேர்கள் எத்தகைய புவிநாட்டம் உடையவை அப்படின்னா நேர் புவிநாட்டம் ஆகும் சோ வேர்கள் வந்து பூமிக்கு நேரா தான் இருக்கு சோ வேர் வந்து வேர்கள் பகுதி வந்து நேர் புவிநாட்டம் வந்து உடையது தண்டு பகுதி வந்து எதிர் புவிநாட்டம் வந்து உடையது இது வந்து புவிக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வளர்றதுனால தண்டு வந்து எதிர் புவிநாட்டம் உடையது உயிரினத்தின் மிக சிறிய செயல்படும் அழகு வந்து செல் ஆகும் உயிரினத்தினுடைய மிக சிறிய செயல்படும் அழகு செல் ஒரு செல் உயிரிகளை எதன் மூலம் மட்டுமே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா கூட்டு நுண்ணோக்கி மூலம் மட்டுமே பார்க்க முடியும் விலங்குகளிலேயே மிக முதன்மையான உயிரினம் எது அப்படின்னா ஒரு செல் உயிரிகள் ஆகும் சோ விலங்குகளிலேயே முதன்மையான உயிரினம் வந்து ஒரு செல் உயிரிகள் அமீபா எதிலிருந்து உணவை பெறுகின்றது அப்படின்னா நீரில் இருந்து வந்து பெறுகின்றது அமீபா என்பது ஒரு ஒரு செல் உயிரினம் இது எதிலிருந்து உணவை பெறுகின்றது அப்படின்னா நீரில் இருந்து பெறுகின்றது அடுத்து அமீபாவின் சுவாசித்தல் எவ்வாறு நடைபெறும் அப்படின்னா எளிய பரவல் முறை சோ அதனுடைய மேற்பரப்பு மூலம்தான் வந்து அமீபா சுவாசிக்கும் அமீபா எவ்வாறு சுவாசிக்கின்றது அப்படின்னா எளிய பரவல் முறை அமீபாவினுடைய இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பு எதுனா போலிக்கால்கள் அமீபா வந்து அதனுடைய போலிக்கால்களை பயன்படுத்தி இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் பாரமேசியத்தினுடைய இடப்பெயர்ச்சி உறுப்பு எது அப்படின்னா கசை இலைகள் பாரமேசியம் வந்து கசை இலைகளை பயன்படுத்தி இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் அமீபா போலிக்கால்கள் அடுத்து யூக்ளீனாவும் பாத்தீங்கன்னா கசை இலைகளை பயன்படுத்தி தான் வந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்யும் சோ பாரமேசியம் யூக்ளீனா ரெண்டுமே வந்து கசை இலைகளை பயன்படுத்தி இடப்பெயர்ச்சி செய்து அடுத்து மீனோட வடிவம் பாருங்க மீனோட வடிவம் வந்து படகு வடிவம் உடையது ஏன் மீன் வந்து படகு வடிவத்தில் வந்து இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து வேகமாக எளிதாக நீந்த முடியும் சோ மீன் வந்து எதனால வேகமாக நீந்துகின்றது அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ படகு வடிவத்துல இருக்கனாலதான் வந்து வேகமா நீந்துது மீனின் சுவாச உறுப்பு எதுனா செவல்கள் மீனினுடைய சுவாச உறுப்பு வந்து செவல்கள் மீனின் வாழ் துடுப்பு எதற்கு வந்து பயன்படுகின்றது அப்படின்னா திசை திரும்ப மற்றும் உடல் சமநிலையை பெற்றிருக்க வந்து பயன்படுது மீனிற்கு வந்து வாழ் பகுதி வாழ் துடுப்பு இருக்கும் இந்த வாழ் துடுப்பு எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்னா மீன்கள் வந்து அதன் திசையை திருப்புவதற்கும் மற்றும் உடலை சமநிலையாக வைத்திருக்கவும் வந்து பயன்படுது பள்ளிகள் பெரும்பாலும் எப்பகுதியில் வாழ்பவை அப்படின்னா வெப்பமண்டல பகுதிகளில் வந்து வாழும் சோ பள்ளிகள் பெரும்பாலும் வந்து வெப்பமண்டல பகுதிகளில் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பள்ளிகள் எதன் மூலம் சுவாசிக்கின்றன அப்படின்னா நுரையீரல்கள் மூலம் சுவாசிக்கின்றன பள்ளிகள் வந்து எதன் மூலம் சுவாசிக்குது அப்படின்னா நுரையீரல்கள் மூலம் பள்ளிகள் ஈரையை பிடிக்க பயன்படுத்துவது எதை அப்படின்னா அதன் பற்களில் காணப்படும் நீச்சி பகுதியை தான் வந்து பயன்படுத்துது சோ பள்ளிகள் வந்து இறையை அதன் ஆக்கை நீட்டி பிடிக்கும் தான் சொல் படிச்சிருப்போம் பார்த்திருப்போம் இது வந்து பற்களில் காணப்படும் நீச்சி பகுதி விரல்களிலேயே சவ்வுகள் அமைந்துள்ள பள்ளி வகை எது அப்படின்னா டைனோசர் ஆகும் விரல்களுக்கிடையே வந்து சவ்வுகள் அமைந்த பள்ளி வகை எதுனா டைனோசர் சோ டைனோசர் வந்து எந்த வகையை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் இது ஒரு பள்ளி வகையை சேர்ந்தது
பறவைகளின் வடிவம் வந்து படகு வடிவம் உடையது ஸோ பறவைகளும் படகு வடிவம் மீனும் வந்து படகு வடிவம் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பறவைகளோட எந்த உறுப்பு வந்து இறக்கைகளாக மாறுபாடு அடைந்துள்ளது அப்படின்னா அதனுடைய முன்னங்கால்கள் தான் வந்து அப்படி மாறுபாடு அடைஞ்சிருக்கு பறவைகளுடைய முன்னங்கால்கள் வந்து அதன் இறக்கைகளாக மாறுபாடு அடைந்துள்ளது பறவைகள் பறக்கும் திசையை கட்டுப்படுத்த உதவும் உறுப்பு எது அப்படின்னா பறவையின் வால் பகுதி ஆகும் பறவைகள் வந்து பறக்கும் திசையை கட்டுப்படுத்த எந்த உறுப்பு வந்து பயன்படுகின்றது அப்படின்னா பறவையினுடைய வால் பகுதி ஸோ இது மீனுக்கும் வந்து பயன்படுது மீனோட வாலும் வந்து அதன் திசையை திருப்புவதற்கு தான் வந்து பயன்படுது இருமை பார்வை பெற்ற உயிரினம் எது அப்படின்னா பறவைகள் பறவைகள் வந்து இருமை பார்வை பெற்ற உயிரினம் ஆகும் ரெண்டு பக்கமே வந்து பார்க்கும் தன்மை உடையது பாலைவன கப்பல் என அழைக்கப்படும் உயிரினம் எது அப்படின்னா ஒட்டகம் ஆகும் ஸோ பாலைவன கப்பல் என அழைக்கப்படுவது ஒட்டகம் நீண்ட நாள் நீர் அருந்தாமல் வாழும் ஒரு உயிரினம் வந்து ஒட்டகம் ஒட்டகம் வந்து நீண்ட நாள் நீர் அருந்தாமல் உயிர் வாழும் தன்மை உடையது அடுத்து நீர் அருந்தாத உயிரிகள் எதுனா எலி கங்காரு ஒட்டகம் எல்லாம் அதாவது எலி கங்காருனா வந்து நீரே வந்து குடிக்காது ஆனா நீண்ட நாள் நீர் அருந்தாமல் இருக்கும் உயிரினம் தான் வந்து ஒட்டகம் சோ மாத்திரக்கூடாது குளிர்கால உறக்கத்தில் ஈடுபடும் உயிரி வந்து ஆமை ஸோ குளிர்காலத்தை வந்து இந்த ஆமனால தாங்கிக்க முடியாது ஸோ இதனால குளிர்கால உறக்கம் என அழைக்கப்படுது இந்த குளிர்கால உறக்கத்தில் ஈடுபடும் உயிரி வந்து ஆமை அடுத்து கோடைக்கால உறக்கம் எனப்படுவது வந்து கோடைக்காலத்தில் வந்து உறங்கி கொண்டே இருக்கும் உயிரினம் வந்து கோடைக்கால உயிரி என அழைக்கப்படும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நத்தை ஸோ குளிர்கால உறக்கம்னா ஆமை கோடைக்கால உறக்கம்னா நத்தை பெண் குயின்கள் எங்கு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் வெப்பநிலையில் கூண்டில் பராமரிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா சிங்கப்பூர்ல இருக்கும் ஜூரங் பறவைகள் பூங்கால தான் வந்து பராமரிக்கப்படுது ஸோ பெண் குயின்கள் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் கூண்டில் வைத்து பராமரிக்கப்படுகின்றன எங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூர்ல ஜூரங் பறவைகள் பூங்கால வந்து பராமரிக்கப்படுது ஆற்றல் தரும் உணவுப் பொருள் வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஆற்றல் தரும் உணவுப் பொருள் கார்போஹைட்ரேட் உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுவது வந்து புரதம் ஆகும் ஸோ உடல் வந்து வளர்ச்சி பெறுவதற்கு உதவுவது புரதம் ஆரஞ்சு பழங்களை விட விட்டமின் சி எந்த உணவு பழங்களில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா நெல்லிக்காயில வந்து இருக்கும் சூரிய திரைப்பூச்சு அதாவது சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் அப்படின்னு நம்ம கைகால பூசுவோல அதுதான் இது வந்து எந்த நோயை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா சூரியன்டம் இருந்து கிடைக்கும் அந்த விட்டமின் டி ஐ வந்து தடுக்கிறனால விட்டமின் டி குறைபாட்டு நோய் வந்து ஏற்படும் உடலுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது வந்து தாது உப்புக்கள் அடுத்து வலுவான பற்கள் மற்றும் எலும்புகள் அமைய உதவுவது வந்து பாஸ்பரஸ் ஆகும் தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுவது வந்து அயோடின் நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் வந்து பி மற்றும் சி ரெண்டுமே வந்து நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் ஆகும் அடுத்து கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்கள் வந்து ஏ டி கே இந்த நாலு விட்டமின்கள் வந்து கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்கள் நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் வந்து பி சி ஆக்சிஜன் நேச்சர் தடுப்பானாக உள்ள கீரை வகை எது அப்படின்னா முருங்கை கீரை ஆக்சிஜன் நேச்சர் தடுப்பானாக உள்ள கீரை வகை வந்து முருங்கை குறைந்தபட்சம் நாள் ஒன்றுக்கு எத்தனை லிட்டர் வந்து தண்ணீர் குடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு லிட்டர் வந்து குடிக்கணும் எலும்பின் மீது தோல் மூடியுள்ளது போன்ற நிலை எந்த நோயோட அறிகுறி அப்படின்னா மராஸ்மஸ் புரத குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய் தான் வந்து குவாஷியக்கர் மற்றும் மராஸ்மஸ் இதுல மராஸ்மஸ் என்பது வந்து எலும்பும் தோலுமாக இருக்கும் குழந்தைகள் வந்து மராஸ்மஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க உப்பிய வயிறு இந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைகள் வந்து குவாஷிக்கர் நோயால் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கால்சியம் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய் வந்து ரிகார்ட்ஸ் கால்சியம் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய் வந்து ரிகார்ட்ஸ் பாஸ்பரஸ் குறைபாட்டினால் வந்து ஆஸ்டியோ மலேசியா என்ற நோய் வந்து ஏற்படுது அயோடின் குறைபாட்டினால் குழந்தைகளுக்கு எந்த நோய் ஏற்படும் அப்படின்னா கிரிட்டினிசம் வந்து ஏற்படும் இரும்பு சத்து குறைவால் ஏற்படும் நோய் வந்து இரத்த சோகை பாக்டீரியா எந்த வகை நுண்ணுயிரி அப்படின்னா மிகச்சிறிய ப்ரோகேட்டியோட்டிக் அப்படின்ற அந்த வகையோட சேர்ந்த நுண்ணுயிரி தான் வந்து பாக்டீரியா பாக்டீரியா செல்களில் காணப்படாதது எது அப்படின்னா உட்கரு வந்து காணப்படாது ஸோ பாக்டீரியாவில் வந்து உட்கரு இருக்காது 
ஈறுகளில் இரத்த கசிவை ஏற்படுதல் வந்து எந்த நோயோட அறிகுறி அப்படின்னா ஸ்கர்வி மாலைக்கண் நோய்னா விட்டமின் ஏ குறைபாடு ஸோ விட்டமின் ஏ குறைபாடுனால் தான் வந்து மாலைக்கண் நோய் ஏற்படும் அடுத்து பெரி பெரி அதுக்கு வந்து எந்த அறிகுறி உடம்புல இருக்கும்னா நரம்பு பலவீனம் மற்றும் உடல் சோர்வு ஏற்படுதல் இது வந்து பெரி பெரி நோயாகும் அடுத்து வளைவான எலும்புகள் பலவீனமான எலும்புகள் இது வந்து ரிக்கட்ஸ் நோய்க்கு அறிகுறி அடுத்து அனைத்து சத்துக்களும் போதுமான அளவு கொண்ட ஒரு உணவு வந்து சரிவிகித உணவு ஆகும் தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு வந்து வரையாடு தமிழ்நாட்டினுடைய மாநில விலங்கு வரையாடு உடலில் பல்வேறு பட்ட உயிர் வேதி வினைகள் நடைபெற அவசியம் எது அப்படின்னா விட்டமின்கள் அதிக அளவு புரதம் காணப்படும் உணவு பொருள் எது அப்படின்னா சோயாபீன்ஸ் சோயாபீன்ஸ்ல வந்து அதிக அளவு புரதம் வந்து காணப்படுது ஒரு செல் உயிரிகள் எதில் வாழும் தன்மை உடையது அப்படின்னா நீரில் வாழும் தன்மை உடையது உலக சுகாதார அமைப்பு அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதான் வந்து இதோட எக்ஸ்பான்ஷியான் இந்த வீடியோல இருந்தா நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல இருக்க சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோல அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்ஸ்